শিক্ষার্থী অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্য রয়্যাল ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আজকে আমাদের ভিডিও হচ্ছে ক্রসিন ব্রুকলিন ফ্যারি এই কবিতাটি এটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হুইটমিনের একটি কবিতা আজকে হচ্ছে এই ভিডিওর আমি পার্ট ওয়ান বানাবো এই পার্ট ওয়ান ভিডিওটি হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও হবে তোমাদের জন্য এবং এই এই কবিতাটা যেহেতু একটি লম্বা কবিতা সেই জন্য হচ্ছে আমি এই কবিতাটিকে দুই পার্টে ভিডিও করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ হচ্ছে এক পার্টে এটি অনেক বড় হয়ে যাবে যেটা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হবে দেখতে তাই আমি হচ্ছে এটার দুইটি পার্ট করেছি এবং আজকে হচ্ছে আমরা প্রথম পার্টটা হচ্ছে শিখে নেব তো এই কবিতাটি হচ্ছে একটি নয় স্টেঞ্জা ভিত্তিক একটি কবিতা যেখানে নয়টি স্টেঞ্জা আছে অর্থাৎ মানে নয়টি স্টেঞ্জা আছে এখানে আমি এই নয়টি স্টেঞ্জার মধ্যে আজকে হচ্ছে তোমাদেরকে আমি চারটি স্টেঞ্জা পড়াবো এবং পরবর্তীতে হচ্ছে পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত বাকি যে স্টেঞ্জা সেটি হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমরা হচ্ছে ক্রসিন ব্রোকলিন ফেরি সম্পর্কে যদি একটু বলি এই কবিতাটি হচ্ছে একটি ব্রোকলিন এখান থেকে বোঝাই যায় যে ব্রোকলিন ফেরি এবং ক্রসিং মানে তো অতিক্রম করা তো এখানে হচ্ছে এই ব্রোকলিন ফেরিকে অতিক্রম করার একটা কাহিনী হচ্ছে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের দ্বারা আর আমরা যদি একটু ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান সম্পর্কে কথা বলি তাহলে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান হচ্ছে ওয়াজ আ আমেরিকান ফয়েট এই আমেরিকান পয়েট হিসেবে তিনি ছিলেন একজন ফোর্সফুল খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি এবং তিনি এই কবিতাটি হচ্ছে আঠারোশো ছিয়াশি সালে সালে প্রকাশ করেছিলেন এবং এই কবিতাটি হচ্ছে মূলত হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে একটা নস্টালজিয়া অর্থাৎ হচ্ছে একটা স্মৃতিকে রোমন্থন করার মতো একটা ব্যাপার তিনি হচ্ছে এই ব্রোকলিন ফেরিতে করে ম্যানহাটন থেকে ব্রোকলিনের দিকে যাচ্ছিলেন এবং সেই সময় এই সিঁড়ির গায়ে যে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে তিনি হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ এবং বাকি সব কিছু দেখতেছিলেন এবং সেই সময় হঠাৎ করে তার হচ্ছে এই স্মৃতিটি হচ্ছে তার মধ্যে মনে পড়ে এবং তিনি হচ্ছে সেই ঘটনাটিকে হচ্ছে তার এই কবিতায় তুলে ধরেন এবং তিনি এই কবিতার মাধ্যমে কতগুলো জিনিসকে দেখিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে বর্তমানের সাথে অতীতের এবং অতীতের সাথে ভবিষ্যৎ যে একটা সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা তিনি হচ্ছে এই কবিতার মধ্যে দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন যে এই যে প্রকৃত ফেরিতে যারা আজকে পার হচ্ছে তারা হচ্ছে এই প্রকৃতিকে ঠিক যেভাবে দেখতেছে ঠিক হান্ড্রেড বছর অর্থাৎ একশো বছর পূর্বে যারা এই ব্রোকলিন ফেরি দিয়ে পার হতো তারা হচ্ছে এই প্রকৃতিকে ঠিক এইভাবে এই ঢেউ এই নদীগুলোকে ঠিক সেই আগের মতোই দেখতে পায় পেয়েছিলেন এবং ঠিক হচ্ছে একশো বছর পরেও এই ঘটনাটি এরকমই থাকবে অর্থাৎ সবাই হচ্ছে একই রকম স্মৃতি এবং একই রকম সব কিছু হচ্ছে পাবে তো এইখান থেকে আমরা হচ্ছে এই যে অতীতে এবং বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের একটা সম্পর্ক পাই অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে যে একটা সম্পর্ক মানে খুব বেশি একটা তফাত নেই সেই জিনিসটি হচ্ছে এই ক্রসিন ক্রসিন প্রোক্লিন ফেরি কবিতার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড হুইটমেন হচ্ছে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তো ক্রসিন ব্রোকলিন ফেরি যে কবিতাটি এই কবিতাটি হচ্ছে অর্থাৎ কবিতাটির সেটিং হচ্ছে ক্রসিন মানে পার হওয়ার সময় ব্রোকলিন ফেরি মানে ব্রোকলিন ফেরিতে করে আসলে এই জায়গাটা ছিল হচ্ছে আমেরিকার যে ম্যানহাটন স্টেট সেই ম্যানহাটন স্টেট থেকে ব্রুকলিন যাওয়ার পথে যে নদী ছিল ব্রুকলিন সেই নদীতে হচ্ছে একটা ফেরি ছিল এবং সেই ফেরি পারাপারের নাম ছিল ব্রুকলিন ফেরি এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন তো যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ কবিতা আমরা হচ্ছে কথা না বাড়িয়ে কবিতায় চলে যাই লেটস স্টার্ট দা পয়েন্ট ফ্লাট টাইট ফ্লাট টাইট বিলোমি বলতেছে যে বন্যার মতো প্রবল স্রোত অর্থাৎ হচ্ছে ঢেউ আমার নিচে আই সি ইউ ফেস টু ফেস এবং আমি তোমাকে দেখতেছি ফেস টু ফেস এখানে কবি হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ এই এই স্মৃতিগুলোকে ঘটনাকে সে হচ্ছে একজন মানুষের মতো অর্থাৎ পার্সোনিফিকেশন করে বলতেছে যে আমি আসলে তোমাকে মুখে মুখে দেখতে পাচ্ছি ক্লাউডস অব দ্য ওয়েস্ট আমি দেখতেছি যে সেই পশ্চিমের ক্লাউডস সান দে আর হাফ অ্যান্ড আওয়ার হাই এবং আমি আরও দেখতেছি যে সূর্যটা আর হচ্ছে দেড় ঘন্টার মতো সময় আছে যেটি ডুবে যাবে অর্থাৎ হাফ অ্যান্ড আওয়ার অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাফ অর্ধেক এবং এন আওয়ার হাই এবং অর্ধেক প্রায় দেড় ঘন্টার মতো সময় হচ্ছে এখানে আছে আই সি ইউ অলসো ফেস টু ফেস আমি ওই সূর্যকেও হচ্ছে ফেস টু ফেস দেখতেছি অর্থাৎ এই ঘটনাগুলো হচ্ছে লেখক হচ্ছে তিনি বলতেছেন যে এগুলো আমি হচ্ছে মুখোমুখি দেখতেছি ক্রাউডস অফ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান অ্যাটার্ড ইন দ্য ইউজাল কাস্টমস কাস্টমস অর্থাৎ আমি যে এই যে ভিড়পূর্ণ মানুষগুলো দেখছি যেহেতু এটা একটা ফেরি ছিল এখানে অনেক লোক ছিল তো এই ভিড়ের মধ্যে সবাইকে দেখা যাচ্ছিল যে তারা হচ্ছে ইউজুয়াল কাস্টমস অর্থাৎ তাদের যে দ
কি কিউরিয়াস অর্থাৎ কি যে একটা উত্তেজনা ময় একটা পরিবেশ অর্থাৎ একটা উত্তেজিত পরিবেশ একটা উৎসুক পরিবেশ তার সামনে হচ্ছে ওয়েট করতেছিল সেটা তিনি দেখতেছিলেন অন দ্য ফেরি বুটস এই ফেরি বুটসের ভিতর দ্য হান্ড্রেডস অ্যান্ড হান্ড্রেডস দ্যাট ক্রস অর্থাৎ এই ফেরি বুটে হান্ড্রেড হান্ড্রেড করে অর্থাৎ হচ্ছে একদম শত শত লোক পার হচ্ছে রিটার্নিং হোম তারা বাড়ি ফিরতেছে আর মোর কিউরিয়াস টু মি দেন ইউ সাপোজ এবং তুমি মনে করতে পারো যে তারা আমার চেয়েও বেশি কৌতূহল কৌতূহলি অ্যান্ড ইউ দ্যাট শেল ক্রস ফ্রম শোর টু শোর ইয়ার্স হ্যান্ডস অ্যান্ড মোর টু মি এবং তোমরা হয়তো বা এই জায়গাটাকে ভ্রমণ করেছ অনেক বছর পূর্বে আমার মতো বারবার অ্যান্ড মোর ইন মাই মেডিটেশন এবং আমার এই মেডিটেশন অর্থাৎ এই যে সময় তপস্যা যে সময় মানে মেডিটেশন বলতে আসলে এক ধরনের তপস্যা এরকম বোঝায় যে এই সময় দেন ইউ মাইট সাপোজ তোমরা যা মনে করতেছ না তার চেয়েও বেশি হয়তো তারা হচ্ছে ভ্রমণ করেছে এখানে সেই পূর্বপুরুষদের কথা বলা হয়েছে যারা এই জায়গাটা হচ্ছে ভ্রমণ করেছিলেন দা ইম পালপে বল সাস্টেন্স অফ মি ফ্রম থিংস টু অল অ্যাট অল আওয়ার্স অব দ্য ডে দ্য ইনপালপেবল সাস্টেন্স আমার ভিতরে যে ইনপালপেবল অর্থাৎ একটা যে ঘটনা ধরে রেখেছিল সাস্টেন্স অফ মি আমাকে ফ্রম অল থিং সব জিনিসের মধ্যে অ্যাট অল আওয়ার্স অফ দ্য ডে অর্থাৎ এই সর্বক্ষণ সময় জুড়ে দ্য সিম্পল এগুলো ছিল সিম্পল কম্পেক্ট ওয়েল জয়েন্ট স্কিম এবং এগুলো খুব সুন্দরভাবে যুক্ত ছিল ঘটনাগুলো মাই সেল ডিজ ইনটিগ্রেট আমি হচ্ছে নিজে হচ্ছে হতাশ হয়েছি এভরি ওয়ান ডিজ ডিজ ইনটিগ্রেট ইয়ার পার্ট অফ দ্য স্কিম এবং সবাই এই ঘটনায় হচ্ছে ডিজিনটিভেট অর্থাৎ হতাশা বা নিরাশা হয়েছে দা সিমিলিটিউডস অব দ্য পাস্ট অ্যান্ড দোজ অব দ্য ফিউচার অর্থাৎ এখানে আসলে তারা হচ্ছে এরকম ডিজিনটিঘাট অর্থাৎ হতাশ বা নিরাশার একটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আসলে এখানে একত্র হয়েছে মানে সিমিলিটিউডস হয়েছে দ্য পাস্ট মানে এই অতীত এবং হচ্ছে অব দ্য ফিউচার এবং এই যে আমাদের যে ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যৎ একত্র হয়ে গেছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে The glories of Strang uh, like uh, bleeds on my smallest sights and hearings. I mean, I can see that I can see glories of that which is the glory of the world. I can see 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 the glory of the world. And the passes over the river. I can see the glory of the world. 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 The current rushing so swiftly and swimming with me uh, far away. এবং মনে হচ্ছে যে এই কারেন্ট গুলা অর্থাৎ এই যে পানির স্রোত এগুলো রাসিং করতেছে মনে হচ্ছে যাচ্ছে দৌড়াচ্ছে সো সুইপলি খুব হালকা ভাবে অ্যান্ড সুইমিং এবং যেন সেগুলো সাঁতার কেটে আসতেছে উইথ মি ফার ওয়ে অর্থাৎ লেখক এখানে হচ্ছে নষ্টাল জিয়া বোধ করতেছেন লেখক হচ্ছে একটা আত্মবিস্মৃতির অতল হারিয়ে গেছেন যেন এই স্রোতগুলো তার পিছে পিছে ছুটতেছে দ্য আদার্স দ্যাট আর দ্য ফলো মি এবং অন্য অন্যরা যারা আমাকে ফলো করতেছে অর্থাৎ ওই ফেরিতে অবস্থান করা আরও যে মানুষ তারা ফলো করতেছে দা টাইস বিটুইন মি অ্যান্ড দেন এবং যেন লেখক মনে করতেছে যে এই যে লুকগুলো এবং তার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কিভাবে সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা হচ্ছে এই যে সব কিছু তারা হচ্ছে সবাই একত্রে সেই জিনিসটা উপভোগ করতেছে এবং লেখক মনে করতেছে যে তার মতো সবাই এই জিনিসটাকে ফিল করতেছে এই পরিবেশটাকে The certainty of others, এই যে অন্যদের নিশ্চয়তা the life, অন্যদের জীবন লাভ সাইট মানে তাদের ভালোবাসা তাদের দৃশ্য হিয়ারিং অব আদার্স এবং অন্যদের যে কথা এই সবগুলোতেই লেখক যেন মনে করতেছে যে প্রত্যেকেই তারা হচ্ছে আত্মার বাঁধনে বাধা এই এইভাবেই আসলে লেখক হচ্ছে এই আত্মার বাঁধনে বাঁধার মধ্য দিয়েই তিনি আসলে ওই অতীতের এবং বর্তমান এবং সেই সাথে ভবিষ্যতের মানুষদের মধ্যে যে একটা বন্ধন সেই বন্ধনের কথা হচ্ছে তিনি বলে যাবেন আদার্স উইল এন্টার দ্য গেটস অফ দ্য ফেরি অন্যরা হচ্ছে এই গেরি ফেরির গেট দিয়ে তারা হচ্ছে প্রবেশ করবে মানে তিনি ভবিষ্যতে চলে গেছেন যে ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা হচ্ছে এই ফেরির গেটে প্রবেশ করবে অ্যান্ড ক্রস দ্য অ্যান্ড ক্রস অ্যান্ড ক্রস ফ্রম সোর টু সোর এবং তারা হচ্ছে এই এক পাশের যে সোর অর্থাৎ উপকূল থেকে আরেক পাশের উপকূলে তারাও চলে যাবে আদার্স উইল ওয়াচ দ্য রান অফ দ্য ফ্লাড টাইট এবং যারা আসবে তারা হচ্ছে আমার মতো এরকম করে এই ফ্লাড টাইট অর্থাৎ বন্যার মতো স্রোতকে মানে ঢেউকে তারা হচ্ছে এখানে এটাকে তারাও হচ্ছে দেখে থাকবে আদার্স উইল সি দ্য শিপিংস অফ ম্যানহাটন তারাও দেখবে শিপিংস অফ ম্যানহাটন অর্থাৎ তারাও দেখবে এই ম্যানহাটনের শিপিংসকে নর্থ অ্যান্ড ওয়েস্ট যেটা হচ্ছে অর্থাৎ নর্থ মানে উত্তর এবং পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে অ্যান্ড হেইটস অফ ব্রুকলিন টু দ্য সাউথ অ্যান্ড ইস্ট এবং তারাও দেখবে যে ব্রুকলিনের এই যে উচ্চতা সাউথ অ্যান্ড ইস্ট অর্থাৎ হচ্ছে 
দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে যে ব্রুকলিনের যে উঁচু হয়ে গেছে ব্রুকলিন সেই জিনিসটা হচ্ছে তারা দেখবে আদার্স উইল সি দা আইল্যান্ডস লার্স অ্যান্ড স্পল এবং এই ছোট্ট ছোট্ট যে দ্বীপগুলো সেই দ্বীপগুলো অন্যরাও এসে দেখে থাকবে ফিফটি ইয়ার্স অ্যান্স হয়তো পঞ্চাশ বছর পর আদার্স উইল সি দ্যাম অ্যাজ দ্য ক্রস এবং অন্যরাও ঠিক এইভাবেই দেখবে এই যে আজকে যেমন দেখা হচ্ছে তারাও দেখবে এই ক্রস করার সময় দ্য সান আপ অ্যান্ড কি আওয়ার হাই এবং তারাও দেখবে ঠিক এরকম হচ্ছে এই দেড় ঘন্টা আছে সূর্যের এরকম একটা সময় হয়তো তারাও উপভোগ করবে এই হান্ড্রেড ইয়ার্স সেন্স একশো বছর পরেও আর এভার সো মেনি হান্ড্রেড ইয়ার্স সেন্স এবং এরকম হতে পারে এরকম শত শত বছর পরেও আদার উইল সি দ্যাম অন্যরাও তাদেরকে দেখবে উইল এনজয় তারাও হচ্ছে এনজয় করবে দ্য সানসেট সানসেটকে অ্যান্ড দ্য পাউনিং ইন দ্য ফ্লাড টাইট এবং তারাও হচ্ছে এই ফ্লাড টাইট অর্থাৎ এই তীব্র যে স্রোত এই স্রোতের মধ্যে তারাও ভেসে যাবে মানে নিজেদেরকে ঢেলে দিবে দ্য ফলিং ব্যাক টু দ্য সি অব দ্য অ্যাপ টাইট এবং তারাও দেখবে এই অ্যাপ টাইট অর্থাৎ এই উঁচু চূড়ার মতো যে স্রোতগুলো হঠাৎ করে ফলিং মানে ভেঙে পড়তেছে তারা হচ্ছে নদীর মধ্যে সেই জিনিসটা হচ্ছে তারাও দেখবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও হচ্ছে এই ঘটনাটিকে দেখবে অর্থাৎ এই ঘটনাটি হচ্ছে সব সময় একটি ধ্রুবক হিসেবে এখানে অবস্থান করবে এই ঘটনাগুলো ঠিক একই রকম থাকবে হাজার হাজার বছর ধরে এবং এইভাবে হচ্ছে মানুষ হচ্ছে দেখতে ইট অ্যাভেলস নট টাইম অর প্লেস এটা শুধু সময় মানে সময়কেই অর্থাৎ প্লেস ঘটনাকে এভেলস করবে না মানে মনে করে দেবে না ডিস্টেন্স অ্যাভেলস নট দূরত্ব ওইখানে আসলে খুব বেশি বাধা হবে না আই এম উইথ ইউ আমি তোমার সাথে আছি ইউ ম্যান অ্যান্ড উমেন অব জেনারেশন এই যে বিভিন্ন জেনারেশনের যে উমেন মানে ম্যান উমেন যারা আসবা এবং যারা এসেছিলে আমি সবার সাথে আসি অর এভার সো মেনি জেনারেশন সেন্স এবং যত জেনারেশন এখানে আসবে যত মানুষ এখানে আসবে আমি সবার সাথে এখানে থাকবো জাস্ট অ্যাজ ইউ ফিল অফ এন ইউ লুক অন দ্য রিভার অ্যান্ড স্কাই সো আই ফিল এবং তোমরাও ঠিক ওইভাবেই হচ্ছে সেটাকে ফিল করবা তোমরাও সেভাবে তাকিয়ে থাকবা রিভার এই নদীর দিকে অ্যান্ড দ্য স্কাই এবং এই আকাশের দিকে সো আই ফেল্ট আমি যেরকম করে ঠিক এরকম ফিল করেছি মানে আমি যেরকম করে অনুভব করেছি তোমরা হচ্ছে ঠিক সেরকমভাবে অনুভব করবা জাস্ট এনি অফ ইউ অ্যাজ ওয়ান অফ লিভিং ক্রাউড এবং তোমরা হচ্ছে এই যে লিভিং ক্রাউড হিসেবে মানে জীবন্ত ক্রাউড হিসেবে থাকবে আই ওয়াজ ওয়ানস অফ এ ক্রাউড আমিও একসময় এই ক্রাউডের একটি অংশ ছিলাম তোমরা সেটা জানবে জাস্ট অ্যাজ ইউ আর রিফ্রেশড বাই দ্য গ্লাডনেস অফ দ্য রিভার অ্যান্ড দ্য ব্রাইট ফ্লো এবং তোমরা ঠিক ওই রকম রিফ্রেশড হবা অর্থাৎ সতেজ হবা বাই দ্য গ্লাডনেস অফ দ্য রিভার নদীর এই উচ্ছলতা দেখে অ্যান্ড দ্য ব্রাইট ফ্লো এবং এরকম ব্রাইট ফ্লো অর্থাৎ উজ্জ্বল যে একটা ফ্লো মানে হচ্ছে প্রবাহ সেই প্রবাহ দেখে তোমরা এরকম হচ্ছে আনন্দিত হবা আই ওয়াজ রিফ্রেশড আমিও রিফ্রেশড হয়েছিলাম জাস্ট অ্যাজ ইউ স্ট্যান্ড লিন অ্যান্ড ট্রেল ঠিক লিন অ্যান্ড রেল অর্থাৎ তোমরা যে এরকম করে এখানে হচ্ছে দাঁড়াবা এবং এই রেলের ভিতর তোমরাও হচ্ছে বাঁকা হয়ে লিন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়াবা ঠিক সেরকমটা হচ্ছে তোমরাও আমি নিজেও এখানে হচ্ছে দাঁড়িয়েছিলাম তারা নিয়ে জাস্ট এজ ইউ লুক দ্য নাম্বারলেস মাস্ট অফ শিপ অ্যান্ড দ্য থিক স্টিমড পাইপ অব দ্য স্টিম বোর্ডস এবং তোমরাও ঠিক এভাবে দেখবা নাম্বারলেস অসংখ্য মাস্ট মানে হচ্ছে পাল অফ শিপস জাহাজের শিপস অ্যান্ড দ্য থিক স্টিমড পাইপ এবং তোমরাও দেখবা যে ঘন ধোয়া ওটা পাইপসগুলো মানে অর্থাৎ জাহাজের যে পাইপগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে ধোয়া উপরে উঠে যায় অফ স্টিম বোর্ডস এই স্টিম বাষ্পীয় চালিত যে যানবাহনগুলো অর্থাৎ বোর্ডসগুলোর কথা বলা হয়েছে সেই আই লুক যেগুলোকে আমি দেখেছিলাম I too many and many a time crossed the river of old. Ami thik ei nodi ta ke bar bar hocche onek onek bar bhromon korechi of old mane amar sei shomoy gulote watched that uh, 12th month uh, sea gulls ami dekhechi 12th month orthat 12 mash tore ei sea gulls mane hocche shongkochil ke saw them high in the air floating ami dekhechi tara hocche uchu batashe ure jete with মোশনলেস উইংস মানে হচ্ছে যে উইংস বা পাখাগুলোতে কোনো গতি থাকে না তো আমরা জানি যে শঙ্কচিল অর্থাৎ চিল যখন আকাশে ওরে তখন হঠাৎ করে তারা হচ্ছে তাদের পাখাগুলোকে ছড়িয়ে দেয় এবং সেখানে কোনো মোশন অর্থাৎ হচ্ছে কোনো প্রকার গতি বা কোনো প্রকার কি তরণ থাকে না অস্কেলেটিং দেয়ার বডিস তারা হচ্ছে তাদের অস্কেলেটিং দেয়ার বডিস মানে তারা হচ্ছে তাদের সেই বডিকে হচ্ছে প্রসারিত করে দেয় মানে শরীরকে প্রসারিত করে দেয় সো হাওদা 
লাইট আপ পার্টস অফ देयर বডিস এবং দেখা যায় যে কিভাবে সূর্যের আলোটি হচ্ছে মানে হলুদ আলোটি তাদের শরীরে লেগে চকচক করতে থাকে এন্ড লেভ দা রেস্ট ইন স্ট্রং শ্যাডো এবং বাকিদেরকে সে হচ্ছে তার এই শ্যাডোতে অর্থাৎ হচ্ছে একটা উজ্জ্বল মানে শ্যাডোতে মানে ছায়াতে হচ্ছে এগুলোকে রেখে যায় সো দা স্লো হুইলিং সার্কেলস এবং আমি দেখেছি যে হুইলিং সার্কেলস মানে তারা হচ্ছে উড়ে উড়ে একটা সার্কেল অর্থাৎ চাকার মতো তৈরি করে এন্ড দা গ্রেজুয়াল এজিং টুয়ার্ডস দা সাউথ এবং তারা আস্তে আস্তে হচ্ছে সেই দক্ষিণের দিকে চলে যায় এই জিনিসগুলো আমি দেখেছি সো দা রিফ্লেকশন অফ দ্য সামার স্কাই ইন দ্য ওয়াটার এবং আমি আরও দেখেছি যে সামার অর্থাৎ সামারের যে আকাশ সে আকাশের একটা মানে রিফ্লেকশন প্রতিফলন আমি হচ্ছে এই ব্রোকলিন ফেরিতে থাকা অবস্থায় নদীতে দেখেছি হ্যাড মাই আইজ ডেজল্ট বাই দ্য সিমানিং স্ট্রেক অফ ডিমস এবং আমার চোখটি ডেজল্ট অর্থাৎ হচ্ছে জল জলে চকচকে হয়ে গেছে এই এই নদীর এরকম সিমারিং মানে পানির বিশাল পানির একটা জলরাশির দ্বারা ট্রেক অফ বিমস এই মানে হচ্ছে ঢেউয়ের যে উচ্চতায় লুকড এট দ্য ফাইন কন্ট্রিফিউগাল স্পোকস অব দ্য লাইট রাউন্ড দ্য শেপ ইন মাই হেড ইন দ্য সানলিট ওয়াটার এবং আমি দেখেছি যে সেন্ট্রিফিউগাল অর্থাৎ পানি হচ্ছে ঘুরে ঘুরে যে লাইট আলোর যে প্রতিফলিত হয় সেই প্রতিফলিত অর্থাৎ সানলিট মানে সূর্যের আলোর নিচে এইভাবে পানির যে একটা ঘুরে ঘুরে আলোকিত হয় সেরকম দেখেছি লুকড অন দ্য হেজ আমি তাকিয়েছি লুকড অন দ্য হেজ অন দ্য হিলস সাউথ ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য সাউথ ওয়েস্ট ওয়ার্ড অর্থাৎ আমি দেখেছি সারি সারি সেই হিলসগুলো পাহাড়গুলো সাউথ ওয়ার্ড মানে দক্ষিণের দিকে অ্যান্ড দ্য সাউথ ওয়েস্ট ওয়ার্ড এবং দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে লুকড অন দ্য ভ্যাপার্স অ্যাজ ইট ফিলু ইন দ্য ফিলিসেস টিংট উইথ দ্য ভায়োলেট এবং আমি আরও দেখেছি যে এই যে ধোঁয়াগুলো উড়ে যাচ্ছিল যার হচ্ছে ভায়োলেট বেগুনি কালারের যে মানে বেগুনি কালারের যে আলোর মতো করে তারা হচ্ছে ফিলিজের মতো করে পাখার মতো উড়ে উড়ে যেত সেই ভ্যাপুরগুলো বাষ্পগুলোকে আমি হচ্ছে দেখেছি লুক টু আর দ্য লাভলি বে টু নোটিস দ্য ভেসেলস অ্যারাইভিং আমি আরও থেকে দেখেছি যে সেই উপসাগরের দিকে যেখান থেকে হচ্ছে এই ভেসেল মানে ভেসেলগুলা অর্থাৎ হচ্ছে লঞ্চগুলা বা বিভিন্ন রকম যে পানির যে যানবাহন আছে সেগুলো হচ্ছে ভেসে আসতো সেগুলো আমি দেখেছি সো দিয়ার অ্যাপ্রোচ তারা আসতো তাদের সেই অ্যাপ্রোচকে দেখেছি তাদের আসা কাছে আসা জিনিসটাকে দেখেছি সো অ্যাব্রোড দোজ দ্যাট ওয়ার নিয়ার মি এবং এগুলো আস্তে আস্তে আমি দেখেছি যে সেগুলো দূরে থেকে আমার কাছে এসেছে সো দা হোয়াইট সেলস কি স্কনার্স অ্যান্ড স্লোপস আমি দেখেছি এই হোয়াইট সেলস অফ স্কনার্স অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে স্কনার ছোটো ছোটো যে নৌকা সেই নৌকাদের সাদা পাল এবং স্লোপস এবং সেগুলোর ঢাল সো দা শিপস অ্যাট অ্যাঙ্কোর এবং আমি দেখেছি কিভাবে এই শিপসগুলো অর্থাৎ লঞ্চগুলো হচ্ছে কিভাবে তাদের অ্যাঙ্কর অর্থাৎ তাদের হচ্ছে যে যে অ্যাঙ্কর ফেলে সেটাকে দেখেছি দ্য সেইলরস অ্যাট দ্য ওয়ার্ক ইন রিগিং আর আউট এ স্ট্রাইট দ্য স্পার্টস এবং আমি দেখেছি যে এই সেইলররা কিভাবে তারা রিগিং করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে স্ট্রাইট দ্য স্পার্টস এখান থেকে তারা বেরিয়ে দ্য রাউন্ড মাস্ট এবং আমি দেখেছি দ্য রাউন্ড মাস্ট গোলাকার মাস্টগুলোকে অ্যান্ড দ্য সুইঙ্গিং মোশনস অফ দ্য হালস এবং আমি দেখেছি যে সুইঙ্গিং মোশন অফ দ্য হালস হালস মানে হচ্ছে দার নৌকার যে দারগুলো যে পানিতে আস্তে আস্তে নাচতে থাকে সেরকমটা দেখেছি দ্য স্লেন্ডার্স সার্পেন্টাইন পিনার্স এবং আমি দেখেছি যে সর্পিকার আকারে ঘোরমান যে জলের রাশি সেটাকে দেখেছি দ্য লার্জ অ্যান্ড দ্য স্মল স্টিমার্স ইন দ্য মোশন এবং আমি দেখেছি যে ছোট ছোট এবং বড় বড় স্টিমারগুলো যারা হচ্ছে মোশন অর্থাৎ পানির যে একটা গতি সেই গতিতে তারা হচ্ছে এগিয়ে আসছে আসতো সেটা আমি দেখেছি দ্য পাইলটস অফ দেয়ার পাইলট হাউসেস এবং আমি দেখেছি সেই পাইলট হাউসে অবস্থান করা পাইলটদেরকে অর্থাৎ নৌকার যে নাবিক সেই নাবিকদেরকে দেখেছি দ্য হোয়াইট ওয়েক লেফট বাই দ্য পেসেস এবং আমি দেখেছি যে এই যে হোয়াইট ওয়েক লেফট বাই দ্য পেসেস মানে এই পথে তারা হেঁটে গেছে জাহাজের সাদা রাস্তা পথে তারা হেঁটে গেছে দ্য কুইক ট্রেমোলোয়াস হুইল অব দ্য হুইলস এবং আমি আরও দেখেছি যে নৌকার যে পালগুলোর যে দ্রুত কম্পন অর্থাৎ খুব দ্রুত ঘুরে যাওয়া বাতাসে সেগুলো দেখেছি দ্য ফ্লেক্স অফ অল নেশনস এবং আরও সাথে দেখেছি যে এই ব্রুকলিন ফেরিতে যাওয়ার সময় তারা বিভিন্ন দেশের যে নৌকাগুলো এই নদীর ভিতর দিয়ে যাইতো সেই রকম ফ্লেক দেখেছি দ্য ফলিং অফ দ্যাম অ্যাট সানসেট এবং আমি দেখেছি যে এগুলা আস্তে আস্তে এদের মধ্যে সূর্য অস্ত ঘটত দ্য স্কেল অফ এস্ট ওয়েবস ইন দ্য টুয়েলাইট আমি আরও দেখেছি গুদেলি বেলায় 
আকাশ আকাশ স্পর্শকারী ঢেউগুলোকে দা লেডল কাপস লেডল কাপস এবং আমি দেখেছি পানির কাপস টুকরা টুকরা গুলোকে দা ফ্রলিকসান ক্রেস্ট এন্ড দা গ্লিস্টারিং আমি দেখেছি তীব্র জলজলে পানির টুকরা আলোগুলোকে দেখেছি এন্ড দা স্ট্রেচ ফর গ্রোনিং ডিমার এন্ড ডিমার এবং এগুলো আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে হতে আস্তে আস্তে ডিমার থেকে ডিমার অর্থাৎ হালকা থেকে হালকা হয়ে যেতে আমি দেখেছি দ্য গ্রে ওয়ালস অব দ্য গ্রানাইট স্টোর হাউস বাই দ্য ডকস এবং এই যে জাহাজ ঘাটি সেই ঘাটির পাশে যে গ্রানাইটের যে স্টোর হাউসগুলো অর্থাৎ মালামাল রাখার যে ঘরগুলো সেগুলো ধূসর দেওয়াল আমি দেখেছি অন দ্য রিভার এবং নদীর মধ্যে দ্য শেডো গ্রাউন্ড আমি এই শেডো গ্রাউন্ড অর্থাৎ শেডোই গ্রাউন্ড মানে আমি হচ্ছে সায়াময় গ্রাউন্ডগুলো দেখেছি অর্থাৎ নদীর মধ্যে যে চর সেই চরের কথা বলা হয়েছে দ্য বিগ স্ট্রিম টাক ক্লোজলি ফ্লাঙ্কড অন ইচ সাইড বাই দ্য বার্গেস বার্জেস এবং আমি দেখেছি যে বিগ স্ট্রিম প্রচুর ধোয়া ওটা টাক ক্লোজলি ফ্লাঙ্কড অন দ্য ইচ সাইড অফ দ্য বার্জেস বার্জেস মানে বড় নৌকা সেই বড় নৌকার গুলোর পাশে দ্য হেইবুট এবং আমি আরও দেখেছি খড় টানা সেই নৌকাগুলোকে ধানের যে খড় সেই খড়টা দ্য বি লাইটেড লাইটার আমি আরও দেখেছি যে লাইটার জাহাজ অর্থাৎ বি লাইটেড মানে যারা হচ্ছে দেরি করেছে বিলম্বিত হচ্ছে অন দ্য নেইবারিং শোর দ্য ফায়ার্স ফ্রম দ্য ফাউন্ডি চিমনিস ব্রিং হাই ইন দ্য ক্লিয়ারিং ইন টু দ্য নাইট এবং আমি দেখেছি যে পাশের যে বাড়িগুলো নদীর পাশে সেগুলো থেকে কিভাবে রাতের মধ্যে জল জল করে তাদের যে চিমনি সেই চিমনি দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসতো অর্থাৎ ধোঁয়া বেরিয়ে আসতো সেগুলো আমি দেখেছি কাস্টিং দেয়ার ফ্লিকার অব ব্লক কন্ট্রাস্টেড আমি দেখেছি যে তাদের যে ফ্লিকার ব্ল্যাক ব্ল্যাক কন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য ওয়াইল্ড রেড অ্যান্ড দ্য ইয়েলো লাইট ওভার দ্য টপস অফ হাউস মানে অর্থাৎ এই ধোঁয়াগুলো কিভাবে এই বিভিন্ন ধরনের কালার ইয়েলো লাইট কালার ইয়েলো লাইট এবং কি ইয়েলো লাইট এসব কালার দিয়ে কিভাবে এগুলা বন্যতা বেগে মানে হচ্ছে লাল কালার কিভাবে বেরিয়ে আসতো সেগুলো দেখেছি অ্যান্ড ডাউন ইন দ্য ক্লেফট অফ ক্লেফট অফ স্ট্রিটস এবং আমি এগুলো আস্তে আস্তে বের হয়ে কীভাবে রাস্তার উপর দিয়ে হচ্ছে এগুলো অবস্থান করতো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি দেখেছি দিস অ্যান্ড অল এলস ওয়াই টু মি দ্য সেম অ্যাজ দে আর টু ইউ এই ঠিক যে জিনিসগুলো আমার কাছে এখন ছিল ঠিক তোমার কাছে ঠিক ওরকম লাগবে অর্থাৎ চতুর্থ স্টেন যাও লেখক আবার সেই কথাটিকে আনলেন যে যে সময়টি অর্থাৎ আমি দেখেছি তুমিও ঠিক এরকমই দেখবা আই লাভ ওয়েল দিস সিটিস ওয়েল দোজ সিটিস আমি এই শহরগুলোকে এত ভালোবেসেছি লাভড ওয়েল দ্য স্টেটলি অ্যান্ড রেপিড রিভার এবং আমি ভালোবেসেছি এই স্টেটলি চমকালো এবং রেপিড এই দ্রুতগামী নদীগুলোকে দ্য ম্যান অ্যানোম্যান আইসো দে আর অল নিয়ার টু মি এবং আমি দেখেছি এই সকল নারী পুরুষ যারা আমার কাছে এসেছিল আদার্স দ্য সেম একই রকম সবাই দেখবে আদার্স হো লুক ব্যাক অন মি মানে যারা আমার দিকে তাকাবে বিকজ আই লুক ফরওয়ার্ড টু দেম কারণ আমি তাদের দিকে হচ্ছে তাকিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি যেহেতু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলতেছি তারাও হচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে এটা বলবে দ্য টাইম উইল কাম সময় আসবে কি দো আই স্টপ হিয়ার টু ডে অ্যান্ড টু নাইট অর্থাৎ এমন একটা সময় আসবে দো যদিও আই স্টপ আমি এখানে থেমেছিলাম হিয়ার টু ডে এই দিনের বেলা অ্যান্ড টু নাইট এবং রাতের বেলা এবং যারা আসবে তারা হচ্ছে এরকম করে এই দিন এই রাতের বেলাটিকে দেখবেন তো আমাদের ভিডিওর প্রথম অংশে প্রথম পার্টে এইটুকুই ছিল আমরা হচ্ছে আমাদের যে পরবর্তী পার্ট পাঁচটি স্টানজা আছে সেই পাঁচটি স্টানজা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা সবাই হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওটা দেখে নেবা এই কবিতাটির পূর্ণ বিশ্লেষণ দেখতে এই কবিতা সম্পর্কে আর একটু কথা বলতে চাই এই কবিতার লাইনগুলো খুব বড় এর পিছনে আসলে কারণ হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হুইটমেন্ট তার কবিতাগুলো সবসময় হচ্ছে স্ট্রাকচার ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করতেন তিনি মূলত হচ্ছে একজন স্ট্রাকচার ভিত্তিক কবি ছিলেন যে তার কবিতা হচ্ছে স্ট্রাকচার থাকবে কিন্তু আধুনিককালে তার কবিতায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন তিনি তার কোনো কবিতায় রাইম স্কিম অথবা কোনো স্ক্যানিং রাখেন নাই এই কারণে যে তিনি মনে করতেন কবিতা হচ্ছে স্বাধীন কবিতা কবিতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক কবিতায় গণতন্ত্র রক্ষিত হবে এই বিষয়টাকে তিনি লক্ষ্য করতেন কিন্তু তার কবিতাগুলো হচ্ছে এরকম বড় বড় লাইনে লেখা এগুলোর ভিতরে আসলে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার দেওয়া যাতে তিনি হচ্ছে তার কবিতাগুলোকে তার যে মাস্টারি সেই মাস্টারি দিয়ে হচ্ছে তিনি প্রকাশ করতে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমার এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে একটি কমেন্ট করবা লাইক করবা শেয়ার করবা এবং সেই সাথে হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার এই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি